Sahabat Raiskul, sekarang setelah kita mengupdate konten dengan alat-alat SEO on page, maka saatnya kita melakukan page atau indeks ke database Google. Jadi kita memberitahukan Google bahwa kita sudah memiliki konten yang update supaya Google akan memasukkan konten kita tersebut ke dalam indeks atau ke dalam database Google untuk dapat nanti di nilai dan jika sudah optimal penilaiannya supaya bisa masuk ke perankingan dari Google. Kita buka saja Chrome, kemudian kita ketikkan di Chrome Google Search Console ya, seperti ini. Setelah itu kita tekan tombol enter. Kemudian kita klik Google Search Console yang muncul pertama. Kita klik saja mulai sekarang. Kemudian kita klik di Grocery Property ya. Kita pilih tambahkan properti. Kemudian kita klik awalan URL. ya Lalu kita copy URL konten kita ya. Dalam bar ini adalah beranda. Kita tempel ke URL di sini. Ya, kemudian kita klik lanjutkan. Sekarang proses verifikasi situs web ini. Bahwa situs web ini milik kita ya. Nah, kita masukkan saja dengan kita pilih tag HTML. Kemudian kita copy tag HTML-nya. Setelah itu kita kembali ke website kita ya. Kita ke dashboard website kita. Kalau misalkan WordPress, kita buka dashboard-nya. Kemudian kita tambahkan plugin terlebih dahulu. Kita klik plugin, kita arahkan mouse di atas plugin, kemudian kita klik tambahkan plugin baru. Kemudian kita ketikkan di sini WP Code dengan C. WP Code. Kemudian kita ketika muncul WP Code seperti ini tampilannya, kita klik tombol install sekarang. Nah itu kita klik aktifkan ya. Nah setelah aktif, kita lihat ya di sebelah kiri sudah muncul menu kode snippet dari plugin WP Code. Kita masuk saja ke header dan footer. Kemudian kita tempelkan kode dari Google Search Console yang sebelumnya sudah kita copy. Nah, setelah itu kita klik tombol Save Change. Kita pastikan setting Save ya sudah tersimpan artinya kode verifikasi untuk menambahkan situs website tadi ke dalam Search Console Google. Setelah itu kita kembali ke Google Search Console ya. HTML, kita klik tombol verifikasi. Setelah sukses terverifikasi, tanda yang di sini ada centang dan berwarna hijau, maka kita bisa klik buka properti. Nah, di sini kita sudah mendaftarkan situs web kita di Google Search Console ya. Nah, Google Search Console ini tujuannya adalah kita untuk melihat kesehatan daripada konten dan situs web kita. Harus mendaftarkan supaya website kita dan konten-konten website kita diketahui oleh Google, dinilai dan diberi ranking. Jika kita tidak mendaftarkan website kita di Google Search Console, maka besar kemungkinan akan lama ditemukan oleh Google dan tidak akan dimasukkan ke dalam database atau index Google. Bagaimana cara kita memberitahukan bahwa kita sudah mengupdate konten? Kita kembali ke konten kita, kemudian kita copy 
URL konten yang sudah kita update dalam hari ini adalah beranda situs web kita ya bisa saja misalkan artikel URL yang panjang itu kita copy kemudian kita kembali lagi ke Google Search Console kita masuk ke inspeksi URL kita klik nah kemudian kita di tengah tag ini kita klik kanan kita tempel ya kemudian kita tekan tombol enter di keyboard Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, URL tidak ada di Google, artinya konten kita itu belum ada di database Google. Kemudian setelah itu kita tinggal klik minta pengindeskan. Nah, jadi... Sudah masuk ke dalam antrian untuk di indeks ya, atau ditambahkan ke database Google. Indeks ini artinya ditambahkan ke database Google. Jadi kita klik tutup, dan kita tinggal nanti cek lagi beberapa saat kemudian. Ketika kita nanti inspeksi URL, kemudian kita klik kanan dan tp lagi ya, kita enter. Kalau di sini sudah terindeks di Google, maka di sini akan URL ada di Google ya, dan di sini juga akan berwarna centang. Jadi seperti itu, jangan lupa setiap kita mengupdate konten, kita memaksimalkan atau mengoptimasi konten, jangan lupa kita masuk ke Google Search Console, kemudian kita inspeksi kembali URL, dan kita minta pengingeskan. Dan sampai lupa, 